ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ എങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കട്ടിയാക്കി എടുത്തതും അതിൻ്റെ പഴുപ്പം ഉണ്ട് ജ്യൂസാക്കിയിട്ടും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇളനീർ വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര എടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇളനീറിൻ്റെ പഴപ്പില്ലേ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കുറച്ചതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഴുപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി അത് തണുക്കാൻ വെച്ച ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇളനീറിൻ്റെ പഴുപ്പ് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇളനീറിൻ്റെ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇളനീർ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവണം നമുക്ക് നല്ല ലൂസ് ആവും ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു നല്ല ടൈറ്റ് ആവും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നിറവെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്ന് നല്ല കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളോ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് മൊത്തമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് മി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വിരുന്നേരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാര